дамы и господа, встречайте, он лучший из лучших, он не знает поражений, лучший боец, Сула Кейсе! А, друзья, мы в городе Тарас, вот мы видим здесь главный судья, главный рефери, дядя Расул. А сегодня у нас э, ожидается большая битва, так что оставайтесь с нами, обо всем вам постараюсь рассказать, друзья. Всем ос! Алаш Прайд оставил неизгладимые впечатления о прошедшем турнире в городе Тарас на Тарас-арене 29 марта. Но прежде, друзья, рекомендую международный круизный клуб. Став членом этого круизного клуба, вы сможете позволить себе одну из пяти тысяч путевок на круизном лайнере по цене в два раза дешевле, чем в любой другой туристической организации. Проверьте мои слова, выйдите в интернет и сравните цены. Также вы сможете получить эту путевку совершенно бесплатно, если проведете с собой еще пятерых новых членов международного круизного клуба. Ну и, конечно же, сможете подзаработать. Номер WhatsApp, email, сайт, YouTube-канал, Instagram. Все это я оставлю в описании под этим видео. Заходите и получайте более подробную информацию. Я уверен, что вам эта тема понравится в два раза дешевле, чем где-либо. Ну что ж, приступаем к обзору прошедшего турнира, друзья. Итак, как я и говорил, 29 марта на Тарас-арене в городе Тарас прошел очередной турнир моего любимого промоушена казахстанского «Алаш Прайд». Скажу вам честно, крайний, последний их турнир, который прошел в городе Талдукурган, это Арбулакская битва. Я скажу, я был под большим впечатлением от этого турнира, от того, насколько он сильный получился. Хороший файткарт, хорошая организация, э отличная публика Талдыкурганская. И я немножко переживал, а получится ли сделать такой же сильный, отличный турнир в Таразе. И мои опасения были напрасны. Турнир получился на заглядение. Это сто процентов. Даниэр Каскарауф, слава богу, шагает в ногу со временем. Он примерно прекрасно понимает, что сейчас казахстанская публика уже не будет довольна тем вариантом, что привезут, к примеру, каких-то мешков, да, со стройки соберут и выставят как главное событие вечера. Нет, в этот раз э, и в прошлый раз, опять же, и не в частые разы, в последнее время, но все-таки да, Алаш Прайд закатил настоящую красоту. Это было супер, это было круто, друзья. Давайте пройдемся по нескольким схваткам, которые я хотел бы отдельно выделить. И первая схваточка, друзья, Олжас Яскараев против э, Элдора Эронова из Узбекистана. Как это было, сразу же говорю. Мы знаем, что совсем недавно, по большому счету, Олжас Искараев, ну, где сколько, год-полтора, он вернулся в строй, наконец-таки, у него была большая травма, он сломал себе ногу, должен был участвовать в гран-при восьмерка Алаш Прайда, выйти в финале против Игоря Жиркова. Но, к сожалению, травма ноги, у него был перелом, он надолго, так скажем, вышел из борьбы за чемпионский титул, за вообще, в принципе, карьера в ММА, он немножко ее подзавершил в тот момент. Сейчас у него все хорошо, он уже с такой второй или третий раз дерется, и очень хорошо. В этот раз с Элдором у него также все получилось, все замечательно. В первом же раунде перевел, перевел поединок в партер и совершил удушение со спины. Так что, ужас, молодец, не останавливайся, так держать Алга Казахстан. Двигаемся дальше. Следующая схватка, друзья, Рауан Бекбулат против российского файтера Александра Володина. К сожалению, эту схватку наш боец Рауан из клуба «Гладиатор» Тарас проиграл. Но в защиту его скажу, что ничего страшного у Рауан не произошло. Я ему уже говорил тогда, он расстроился очень сильно. Главное не останавливаться в своем прогрессе, нужно стремиться, нужно тренироваться, и все у тебя по-любому получится. Если ты будешь верить в себя, то однозначно у тебя все получится. А схватка завершилась уже в первом э, раунде, там э, был нокаут. Вот, вот такие вот пироги. Двигаемся дальше. Следующая схватка, наш боец Баглан э, Сарикинов против э, узбекского файтера Шох, э, Шох Жахона Абдул Хамидова. Сразу же хочу сказать, Баглан эту схватку закончил уже техническим нокаутом в первом раунде. Молодец, мне очень понравилась его схватка, друзья. Это молодое, подрастающее наше поколение. Мы должны следить за этими бойцами. А мы двигаемся дальше. Следующая схватка это Сариев Руслан против 
Бостона, Бостона Анарбаева из Кыргызстана. Сразу же по соперникам из Кыргызстана, друзья, я могу однозначно, откровенно вам сказать только одну вещь. В Кыргызстане ММА, единоборство сейчас очень переживают рассвет, на самый настоящий рассвет, друзья. Он растет у них ММА, ММА у них становится интересным, у них очень много промоушенов, где молодые дарования, молодые ребята могут себя проявить. И сейчас файтеры из Кыргызстана представляют огромную угрозу так скажем, конкуренцию даже, вот так вот правильно будет сказать, для наших казахстанских бойцов. И э, схватка Руслана Сариева и Бостона Нарбаева показала лишний раз, что э, кыргызский ММА отличный. Ребята показали настоящую, настоящую рубку, схватка была не на жизнь, а на смерть, никто не сдавался. Я вообще считаю, что этот поединок заслуживает звания лучшего боя вечера. Схватка влилась все три раунда, и по судейским запискам наш боец э, Сариев Руслан одержал победу. Это Бейнил ФС, клуб из Магасталовской области. Руслан, ты молодец, не останавливайся в своем прогрессе. Я более чем уверен, друзья, что Руслан нас будет радовать. Я вот для себя, по крайней мере, этого бойца открыл. Для меня это уже большое значение имеет, вот, к примеру, Бейнил ФС сейчас уже сразу же, потому что у них вот такой вот замечательный боец. Но я более чем уверен, что у них очень много хороших бойцов. Давайте послушаем для начала небольшое интервью Шангаза Хайранова. Қазақтың <gülüyor> Қазақтың <gülüyor> Дисектеми <gülüyor> Стойкеде, я не тулису, уган, проход круги, салмага, аур, харслас, порно, алпсал, ташевжиген, алпсурге, ингбриши, тулуатр, узнирный, узнирный, салмага, учили, курдинзитер, алпсурге, джитзалмада, инзонда, индала, тулису, килгини, тулису, тулисик, биртек, тулисик, 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 Ильжитиги, 
сол сынақтарынан өттім деп ойлайм. Иншалла ертең көреміз, жемісін жейміз, көреміз енді. Бола болашақты жол зерттемейміз, болжамаймыз, бірақ көреміз, жекпе-жекте көреміз. Бірақ айтып мен өзім жеңетін сияқтым, иншалла. Алла нәсіп етсе жеңеміз. Мен кер сұрағым шыңғыз. Бейіне өрсей, бірек сөз айттеріміз. Қалай өтіп атыр кәсіздердің промоушыларымыз? Ә, БФС өте керемет тауын жатыр. Титулдарға төйлесіп жастарымыз. Батыс Қазақстан жастарына үлкен мүмкіндіктер ашы өтіп, қайраным жеңіз деген үніміздің жүргіз өтіған дүниесі. БФС бізді әуелді бірге бастаған біз. Қазір мен Ақтау қаласында тұрватым, екіші ай болды. Сол Ақтау қаласында Ерболат деген ағамызыз бар. Сол ағамызды көріптесі өмен айтшаны Ерболат деген. Жақсы осы дайындыққа, осы жекпелекке дайындалдым, сол кісіні көріптесі өмен. Және де БФС ол қарқынды дамы жатыр. Бүкіл қазір Қазақстан басын бұрып қарайтында дүниелер жасап жатыр. Титулыны жекпе-жектер, бұлай жекпе-жектер, өзінің рейтингтері бар, 5 жек, 5-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші орынға дейін. Онда енәрсе біздің Қазақстанда әлі рейтинг болған жоқ, алаш фрайтта да, әлем файтерсте де. Десек те БФС жастардың арасында, 20 жасқа дейінгі жастардың арасында өз рейтингін қойып, алға қарай жақсы таңып көйатыр. Әрине бір, бұл енді бір адамның қолынан келетін дүниеміз, ауылдағы ағалардың, және де осы қалықтың, ел жүрттің сіздер сияқты журналистердің қолдауымен, және жарнама жасауымен келіп атқан дүние, бәріне де алғысын үлдірем. Жалпы бір қазақ көтерілсе, біздер қуанатын адамдардың қатарынамыз ғо. Алла разы олсын, баршасына да әтеуірсін, алға қарай жүріп дамуына қолға өсілдер жатқандарына. Енді БФС-ді Алматыда ма, Астанада ма қашан көреміз? Оны әзірше онда жоспар жоқ, бірақ енді Алла бұйыртса, бір алаш бұрайтты БФС-дің 10 жылдығына алаш бұрайттың Бірақ енді БФС ол басқа жерлердеміз, маңғысы батыс Қазақстан аймақтық болғаннан кейін, батыстың басқа жерлерінен көрілеріңіз ықтимал, мүмкін, бірақ ол Алматы Астана жақтардан әзірше ол көрдің бейтте өлен. Себебі Алматы Астана бағалысыдағы БФС-ден көрі жақындағы Алаш Бұрайтты шақырған жақсы көреді ол. Алаш Бұрайт Бұна жерімі жастан жоғарғыларды профессионалның байетістерді ол ел жұрт әлем қарайды, Аллаға шүкір. Сондықтан оны әзірше Астана Алматтан көрелмейістері ау деп ойлайым әзірше. Ева, рахмет сізге, тәтілік тілейм. Рахмет. Вот такой вот интервью, и если уж мы послушали Шыңғыза Хайранова, давайте поговорим о его схватке против российского бойца Владимира Либерова. Скажу вам сразу, я переживал за Шыңғыза Хайранова, вы слышали по интервью сами, что сейчас вот, допустим, проблематично на 57 согнать вес. Он выступал в весовой категории до 61,2 кг. И э, Шерлес Хайранов, по-моему, около двух лет не выходил у нас в клетку. За него я переживал, думал, как же он там, допустим, старичок, по большому счету. Но ничего, все нормально. Видно было, что Шерлес Хайранов прям изголодался по ММА, вышел в клетку, сделал все, что мог. Очень красиво, не суетясь, без паники. Э, схватка получилась зрелищной. И э, по итогам, опять же, судейских записок он одержал безоговорочную победу. Шерлес молодец, не останавливайся. И тренерская деятельность у этого парня очень хорошая, на хорошем уровне. Мне, друзья так что я более чем уверен что скоро вообще в принципе вот бинел fc вот их не их не дело их новый промоушен где выступают в основном молодые ребята до 20 лет а это настоящая кузница нашего современного профессионального ММА, так что многие ребята я более чем уверен с запада будут выходить вот мы будем ведь знать как раз таки по бинел fc а мы двигаемся дальше следующая схватка санжар адилов против ариета бекишева сразу же говорю арет бекишев в и это чемпион весовой категории до 57 килограммов такой кыргызстанской организации, как ВЭФ. И поэтому схватка эта надела много шума. Нам было интересно, кто же здесь держит схватку, победу, каким образом. Потому что Санжар Радилов мы знаем, это у нас полюбителем, у него большие заслуги, чемпион мира, во-первых, да. И схватка прошла все три раунда. Санжар не проиграл, он выиграл решением судей, но... Извиняюсь, схватка закончилась ничьей. Ничьей закончилась схватка. Один судья дал победу Санжару Адилову, другой судья дал победу Арету. 
Мне кешу, и третий судья дал ничью. И по, по итогам этого то есть, была такая трудовая ничья. Но хочу сразу же сказать, что сейчас многие начали критиковать Санжара за плохую технику, за плохую функционалку, плохой партер. Друзья, ничего подобного. У Санжара все замечательно. Более того, я вижу, что он прогрессирует. Более того, я вижу, что он ищет свой стиль. В, в бесстрашии, в мужестве этого человека мне не приходится сомневаться вообще никак. Я более чем уверен, что вот с таким характером Санжар может забить, добиться очень многих э, и таких серьезных вершин в ММА. Так что Санжик ни в коем случае не останавливайся. Схватка была на заградение очень интересно. Я считаю, что в принципе это справедливое решение, э, что дали ничью. Но, по-моему, как я слышал, они дали, там, допустим, команда Санжара Адилова, Далее э, опротестовали это решение, так что э, будем ждать окончательного решения независимой судейской коллегии. Но опять же, по мне, как мне показалось, э, ничья это очень хороший результат вот в данном поединке. Я прям судейству, э, перед судейством снимаю шляпу, сразу же скажу, что судейство было на высоком уровне. Это Игорь Демитов, Демидов Ассоциация спортивных судей. Ну и последняя схватка сегодняшнего обзора это Ермек Тлаов против белорусского файтера Ивана Жвирбля. И Ермек Тлаов последнюю свою схватку, к сожалению, потерпел поражение. Это было на Арбулакской битве. Он также подавал апелляцию, да, там поражение по очкам. Он также подавал апелляцию, к сожалению, апелляцию, как я понял, понял не рассмотрели, но рассмотрели, но решение оставили тем же поражение Ермей Котлау. В этот раз было даже страшно. Один момент был, когда там Ереке там даже присел от, от удара. Либо он подскользнулся, либо что, я не понял. Но а, далеко отпускать от себя ситуацию не стал. А, сразу же собрался и провел свою коронную, так скажем, коронный удушающий прием, там анаконда. А, все закончилось замечательно для, для Эрмека. Он там даже в конце немного расчувствовался. Ну, понятно, это ММА. Он давно не выходил уже, по большому счету, в клетку. Вот если не считать вот этого арбулакского поражения своего, ему нужно было реабилитироваться. Было очень все классно. Я за Эрмека очень-очень рад, счастлив. Он мой хороший друг. Ну, вот так вот, это небольшой, так скажем, обзор э, э, Тарасского турнира. Также у нас на канале вышел обзор М1 Челлендж 101. Вот здесь вот будет ссылочка на этот э, обзор этого турнира. Там не только М1 Челлендж 101, там мы поговорим и по, поговорили про Хайрат Ахметова и про ICA 90. 4. Жду ваши комментарии, какой вам поединок понравился больше всего, друзья. Оставляйте ваше мнение, пожалуйста, без оскорблений. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула, всем пока, салам алейкум, аривидарчи.